Hi guys, welcome to Crick Chat with Vinkitesh. 2000 year, and the year by model, like that, Nagpur lo India South Africa match je March 19th na one day international jaru. Ha match lo, apadi South Africa captain Hansi Kronje, India innings start ei na puru new ball ni, ok half spinner Derek Crooks, that the famous half spinner road gal, ok anama ka half spinner ki new ball the bowling ei mani rather ki bowling ichar power play. అది చూసి కామెంటేటర్స్ చాలా ముక్కురు వేలేసుకున్నారు ఎందుకంటే అప్పట్లో స్పిన్నర్స్ న్యూ బాల్తో బౌలింగ్ వేయడం చాలా రేర్ థింగ్ సో అంత మంచి మంచి ఫాస్ట్ బౌలర్ వస్తున్నారు సౌత్ ఆఫ్రికా దగ్గర స్పిన్నర్ బౌలింగ్ ఇచ్చాడంటేని వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయారు కామెంటేటర్స్ కానీ ఆ మ్యాచ్ని ఆఫీస్లో కూర్చొని చూస్తున్న ఇద్దరు ఢిల్లీ పోలీస్ కానిస్టేబుల్స్ మాత్రం ఒకరి మొక్క ఒకరు చూసి నవ్వుకున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ముందే తెలుసు డైరెక్ట్ క్రూక్స్ ఓపెనింగ్ చేస్తాడు బౌలింగ్ పవర్ ప్లేలో అని చెప్పి ఈ ట్రైలర్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నేను చేయబోతున్న వీడియోకి సంబంధించిన ట్రైలర్ ఇది ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది మీరు ఏదో ఒక ఇష్యూని టేకప్ చేస్తారో కానీ మీకు ఇంకోటి ఏదో బయటపడుతుంది ఈ మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ కుంభకోణం టూ థౌజండ్ ఇయర్లో అలాగే బయటపడి క్రికెట్ ప్రపంచాన్ని మొత్తం కుదిపేసిన ఈ మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ కుంభకోణం స్కాండల్ బ్రోక్ అవుట్ బికాస్ పోలీస్ వర్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ సమ్ అదర్ కేస్ తీగలాగితే డొంకంత కదిలిన తెలుగులో సామెత ఉంది సో జస్ట్ ఆ టెలిఫోన్ తీగ టెలిఫోన్ కాన్వర్జేషన్ని వాళ్ళు వింటూ ఉంటే వేరే కేసు సంబంధించి ఈ కేసు బయటపడింది చాలాసార్లు ఇలా సందర్భాలు ఇలా జరుగుతుంటుంది మనం సింగం టూ సూర్య సినిమా చూసే ఉంటారు మీరు ఆ సినిమాలో డానీ బాయ్ అని ఒక నొటోరియస్ ఇంటర్నేషనల్ డ్రగ్ పెడలర్ ఒక క్రిమినల్ ఉంటాడు నొటోరియస్ క్రిమినల్ వాడు ఇండియాని టచ్ చేస్తూ వెళ్తుంటాడు వాడు రేవులో ఇన్స్పెక్టర్ సూర్యాన్ని జస్ట్ అనుకోకుండా అతను కలుస్తాడు కలిస్తే అతనికి ఏదో చెప్తాడు అతను పంపించేయబోతాడు కానీ అతను అనవసరంగా ఇండియన్ పోలీస్ గురించి ఒక మాట చేస్తాడు దాంతో మన సింగం సూర్యకి కోపం వచ్చి అతను తీసుకొచ్చి లోపలేస్తాడు సో అనుకోకుండా ఒక నొటోరియస్ క్రిమినల్ని ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ని వేరే కేసు సంబంధించి సూర్య పట్టుకుంటాడు రవితేజ సినిమా కూడా ఒకటి జిన్నాభాయ్ అనే ముఖేష్ శర్మ ఇచ్చిన రోల్లో కూడా అట్లా జరుగుతుంది జిన్నాభాయ్ తెలియక పెట్టి కేసులో అతను అరెస్ట్ చేస్తారు సో ఈ రకంగా జరుగుతుండే ఒకటి ఏదో ఇన్వెస్టిగేట్ చేయబోతే ఇంకోటి ఏదో తగ్గుతుంది సో ఈ రకంగా ఐదు కోట్ల రూపాయల ఒక చిన్న ఎక్స్టార్షన్ కేసు అంటే డబ్బులు అడుగుతారు కదా మాఫియా వాళ్ళు ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ని ఆ ఎక్స్టార్షన్ కేసు కోసం ఫోన్స్ ట్యాప్ చేసి ఢిల్లీ క్రైమ్ బ్రాంచ్ పోలీసులు వింటూ ఉంటే ఆ ఐదు కోట్ల కేసు కోసం వింటే కొన్ని వేల కోట్లకు సంబంధించిన మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ కుంభకోణం దాని తాలూకు మొత్తం ర్యాకెట్ అంతా వాళ్ళ నోటీస్కి వచ్చింది సో దీన్ని నేను బ్రీఫ్గా టచ్ చేశాను ఎప్పుడంటే నేను హ్యాన్సిక్ రోనియా మీద వీడియో చేసినప్పుడు కానీ అది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఎపిసోడ్ అది దాని గురించి డీటెయిల్గా మనం వీడియోలో మాట్లాడుకున్నాం నేను చెప్పినట్టుగా టూ థౌజండ్ ఇయర్లో ఒక ఢిల్లీ బిజినెస్ మ్యాన్కి ఇలా థ్రెట్ వచ్చింది మాఫియా నుంచి చోటా షకీల్ అనుచరుడైన ఒక అతని పేరు ఏంటంటే షహీన్ హైత్లే షహీన్ హైత్లే ఏదో ఉంది అతని పేరు దుబాయ్ నుంచి కాల్ చేశాడు కాల్ చేసి ఐదు కోట్ల రూపాయలు ఇస్తే ఇవ్వాలి అతను చంపేస్తామని చెప్పి బిజినెస్ మ్యాన్ని బెదిరించాడు బెదిరిస్తే అతను ఢిల్లీ పోలీస్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు సో ఢిల్లీ పోలీస్ ట్రై టు లిజన్ టు హిస్ కాన్వర్జేషన్ అతను టెలిఫోన్ ట్యాప్ చేసేయడానికి ప్రయత్నించారు అప్పట్లో ఇప్పుడు అంత కంప్యూటర్స్ అవేమి లేవు వాళ్ళు ట్యాప్ చేయడానికి ఏంటంటే బిఎస్ఎన్ఎల్ లైన్స్ని ఒక చిన్న తీగ ద్వారా కనెక్ట్ చేసుకుని అప్పుడు ఆడియో క్యాసెట్స్ ఉండే ఆడియో క్యాసెట్స్లో రికార్డ్ చేసుకుని వినేవారు సో వాళ్ళు అలా విండం ప్రారంభించారు వాళ్ళు ఏంటంటే ఇంకా కొన్ని వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కూడా వాళ్ళకి తేలలేదు ఎవరు అనేది వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అతనికి ఎవరెవరు కాల్ చేస్తున్నారు వాళ్ళందరికీ ఫోన్లు ట్యాప్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు దాంట్లో దే ఆల్సో ట్రాప్డ్ ది ఫోన్ ఆఫ్ ట్యాప్ ది ఫోన్ ఆఫ్ కృష్ణన్ కుమార్ అని ఉండేవారు కృష్ణన్ కుమార్ ఎవరంటే గుల్షన్ కుమార్ అని చెప్పి గుల్షన్ కుమార్ టీ సిరీస్ క్యాసెట్స్ బోలేని సినిమాలు తీశాడు కదా టీ సిరీస్ గుల్షన్ కుమార్ వాళ్ళ బ్రదర్ అతను ఒక హీరో కూడా చాలా సినిమాలు యాక్ట్ చేశారు అతని ఫోన్ కూడా ట్యాప్ చేశారు అయితే ఆ కృష్ణన్ కుమార్ ఏం చేశాడంటే తన ఫోన్ని లండన్ బేస్డ్ ఇండియన్ బుక్కి ఢిల్లీ సట్టా బజార్లో చాలా ఫేమస్ అయిన సంజయ్ చావ్లా అనే అతనికి తన ఫోన్ సంజయ్ చావ్లా ఇండియా వచ్చినప్పుడు లండన్ నుంచి తన ఫోన్ ఇచ్చాడు అప్పుడు సెల్ ఫోన్లు కొత్త కదా సెల్ ఫోన్ ఇచ్చాడు వాడుకోవడానికి లోకల్ ఫోన్ కావాలి కదా అతను సో అతను సంజయ్ చావ్లా స్టార్టెడ్ యూజింగ్ కృష్ణన్ కుమార్స్ ఫోన్ విచ్ వాస్ ట్యాప్డ్ బై ది ఢిల్లీ పోలీస్ ఆ కేసు ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తుంది ఎవరు ఈశ్వర్ సింగ్ అని చెప
ఎక్స్టార్షన్ వింగ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఈశ్వర్ సింగ్ రేడు అతను ఆ కేసుని ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నాడు అతను ఏం చేశాడంటే ఇద్దరు కానిస్టేబుల్స్ని త్రూఅవుట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఆ కాన్వర్సేషన్ ఉండడం వాళ్ళకి పనికి పెట్టారు వాళ్ళ పేర్లు ఏంటంటే ఇదే మనం చెప్పుకున్న ఓం ప్రకాష్ అండ్ అజిత్ సింగ్ ఢిల్లీ కానిస్టేబుల్స్ ఇద్దరు వాళ్ళు వింటున్నారు కాన్వర్సేషన్ వింటుంటే వాళ్ళకి ఈ ఎక్స్టార్షన్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ దొరకలేదు కానీ దాంట్లో కొన్ని విచిత్రమైన మాటలు వినిపించాయి పలాని ప్లేయర్ ఆడతాడు క్యాచ్ పడతాడు అవుట్ అవుతాడు ఇన్ని క్రికెట్ సంబంధించిన మాటలు వినిపించాయి అంతేకాకుండా ఈ సంజయ్ చావ్లా ఒక ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్న ఒక ఫారినర్తో మాట్లాడడం కూడా వాళ్ళకి వినిపించింది ఆ గొంతు ఎవరితో వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు మొత్తం మీద క్రికెట్ సంబంధించిన చాలా కాన్వర్సేషన్ వాళ్ళు వింటూ వచ్చారు వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు ఈ లోపల ఒకసారి వాళ్ళ ఆఫీస్ మెట్ల మీద వాళ్ళ డీసీపీ ప్రదీప్ శ్రీవాస్తవ ఈ ఓంప్రకాష్ ఈ కానిస్టేబుల్కి ఎదురు వచ్చాడు ఏమైంది ఈ కేసులో నువ్వు ఫోన్ ట్యాప్ చేసి వింటున్నావు కదా ఏమైనా క్లోజ్ దొరికాయా మనకేమైనా లీడ్స్ దొరికాయని అడిగాడు అడిగితే లీడ్స్ ఏం దొరకలేదు సార్ కానీ వాళ్ళు క్యాచ్ల గురించి మ్యాచ్ల గురించి అవుట్ అవ్వడం ఇలాంటివన్నీ మాట్లాడుకుంటున్నారంటే ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ కోడ్ వర్డ్స్ ఏంటంటే లేదు సార్ మీరు కూడా వినండి ఇదేదో క్రికెట్కి సంబంధించినట్టుగా ఉంది మాకేం అర్థం కావట్లేదు అని చెప్పి ఇక్కడ ఇంగ్లీష్లో కూడా ఉంది కదా ఇంకా యాక్సెంట్ కూడా వీళ్ళకి అర్థం కాలేదు సో వాళ్ళు ఆ టేప్స్ ఆ ఆడియో క్యాసెట్స్ అతనికి ఇచ్చారు ఎవరికి డిసిపి ప్రదీప్ శ్రీవాస్తవకి ఇచ్చారు ప్రదీప్ శ్రీవాస్తవ ఆ క్యాసెట్స్ విన్నాడు ఆ దాంట్లో అర్థమైంది ఏంటంటే సంథింగ్ క్రికెట్ సంబంధించి ఒక మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ తాలూకు ఏదో ఆరోపణలు జరుగుతుంది కానీ ఎవరు అనేది అతనికి అర్థం కాదు తర్వాత అతను అతను క్రికెట్ చూస్తూ ఉంటాడు క్రికెట్ చూస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి అతను ఒకసారి మ్యాచ్ చూస్తుంటే అప్పుడు ఇండియాలో నైంటీ నైన్ టూ థౌజండ్లో టెస్ట్ సిరీస్ తర్వాత వన్ డే సిరీస్ జరుగుతుంది ఇండియా సౌత్ ఆఫ్రికా మధ్య హాన్సిక్ రోనియా వాజ్ వెరీ మచ్ దేర్ హాన్సిక్ రోనియా మ్యాచ్ అయిన తర్వాత పోస్ట్ మ్యాచ్ ప్రజెంటేషన్ అప్పుడు హాన్సిక్ రోనియా మాట్లాడడం విన్నాడు ఈ వాయిస్ ఎక్కడ విన్నట్టుగా ఉంది అనుకున్నాడు అతనికి అర్థమైంది ఏంటంటే తను ఆడియో క్యాసెట్స్లో విన్న వాయిస్ హాన్సిక్ రోనియా అదే సేమ్ సిమిలర్గా మాట్లాడుతున్నాడు సేమ్ పర్సన్ అని మళ్ళీ ఆ రెండు వాయిస్లు మ్యాచ్ చేసి మళ్ళీ అది విన్నాడు ఆడియో క్యాసెట్స్ అతనే అని చెప్పి ప్రూవ్ అయింది ఇది ఒక వెర్షన్ ఇంకొక వెర్షన్ ఏంటంటే అతను ఇంటికి తీసుకెళ్లి ఆ క్యాసెట్స్ విన్నాడు వింటే వాళ్ళ పిల్లలు క్రికెట్ ఫాలో అవుతారు వాళ్ళు బాగా వాళ్ళు ఏంటి డాడీ నువ్వు హాన్సిక్ రోనియా వాయిస్ ఎందుకు వింటున్నావు అని చెప్పి అడిగారని చెప్పి మా మొత్తం మీద ఈ కేమ్ టు నో దాట్ దిస్ వాయిస్ మైక్ బీ బిలాంగింగ్ టు హాన్సిక్ రోనియా అతనికి కన్ఫర్మేషన్ లేదు అయితే ఆ కాన్వర్జేషన్లో హాన్సిక్ రోనియా ఢిల్లీ తాజ్ హోటల్లో బస్సు చేసిన సందర్భంగా ఒక ఒక లీడ్ దొరికింది వాళ్ళు దాంట్లో ఏమన్నా అంటే నేను తాజ్ హోటల్ ఢిల్లీ తాజ్ హోటల్లో రూమ్ నెంబర్ త్రీ ఫార్టీ సిక్స్లో ఉన్నాను సంజయ్ చావ్లా యు కమ్ టు మై రూమ్ అని చెప్పాడు యు కమ్ టు మై రూమ్ అని చెప్పాడు సో నేను వస్తున్నా పది నిమిషాల్లో అతను అది కూడా ఎందుకంటే సంజయ్ చావ్లా కూడా టీమ్ ఎక్కడైతే బస్సు చేసిన అదే హోటల్స్లో ఉన్నాం అనేది కూడా తర్వాత రికార్డ్స్లో ప్రూవ్ అయ్యి సో సంజయ్ చావ్లా వీళ్ళిద్దరి మధ్య కాన్వర్జేషన్లో రూమ్ నెంబర్ త్రీ ఫార్టీ సిక్స్లో ఈ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే ఫారినర్ ఉంటున్నట్టుగా తెలిసింది సో వాళ్ళు ఇమీడియట్గా హోటల్ రికార్డ్స్ చెక్ చేస్తే దాంట్లో ఆ త్రీ ఫార్టీ సిక్స్లో ఆ కాన్వర్జేషన్ అయిన రోజున హన్సిక్ రోనియా ఉన్నాడని చెప్పి వాళ్ళకి తెలియదు అంతే అంతేకాకుండా వాళ్ళ కాన్వర్జేషన్లో హాయ్ హలో హన్జీ అనడం హాయ్ హలో సంజయ్ అనడం అనేది హాయ్ సంజీవ్ సంజీవ్ నాట్ సంజయ్ హాయ్ హలో సంజీవ్ అనడం వినిపించింది సో వాళ్ళు టు పుట్ టూ అండ్ టూ టుగెదర్ దే రియలైజ్ దట్ ది కాన్వర్జేషన్ హ్యాపెన్ బిట్వీన్ దట్ నొటోరియస్ బుకీ లండన్ బేస్డ్ ఇండియన్ బుకీ సంజీవ్ చావ్లా అండ్ హన్జీ క్రోనియా సో తర్వాత కూడా వాళ్ళు కాన్వర్జేషన్ వింటే మొదలుపెట్టారు ఈ ఇదే ఇద్దరు కానిస్టేబుల్స్ ఓం ప్రకాష్ అండ్ అజిత్ సింగ్ కాన్వర్జేషన్ వింటున్నారు వాళ్ళకి రకరకాల మాటలు వినిపిస్తున్నాయి ఏంటంటే నెక్స్ట్ మ్యాచ్లో హెర్షల్ గిఫ్స్ ఎన్ని రన్స్ చేస్తాడు ట్వంటీ కంటే తక్కువ రన్స్ రన్స్ చేస్తాడని ఒక దాంట్లో చెప్పాడు తర్వాత దాంట్లో వేరే క్రికెటర్స్ సౌత్ ఆఫ్రికన్ క్రికెటర్స్ పేర్లు కూడా వినిపించినాయి లైక్ నిక్కీ బోయ్ పీటర్ స్ట్రైడమ్ హెన్రీ విలియమ్స్ వీళ్ళందరి పేర్లు కూడా వినిపించినాయి అలాగే కొన్ని ఇండియన్ క్రికెటర్స్ నేమ్స్ కూడా వినిపించాయి అంతేకాకుండా వాళ్ళకి ఎంత ఎన్ని డబ్బులు ఇవ్వాలి ఈచ్ ప్లేయర్ ట్వంటీ అడుగుతున్నారు మొత్తం కలిపి ముగ్గురికి కలిపి సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అడుగుతున్నారు ముగ్గురికి కలిపి సెవెంటీ ఫైవ్ అవుతాయి అని చెప్తే లేదు అలా కదా అందరికీ కలిపి నేను వన్ ఫార్టీ ఇస్తాను బహుశా అన్ని లక్షలు అయి ఉంటాయి అని చెప్పి సంజీవ్ ఒక బేరం కూర్చుకోవడం ఇవన్నీ
దాంట్లో ఇంకా కొంతమంది బుకీస్ రాజేష్ కర్లరా సునీల్ దారా తర్వాత ఈ క్రిషన్ కుమార్ ఎన్ని పేర్లు కూడా వచ్చినాయి సో వాళ్ళు ఛార్జ్ షీట్ ప్రిపేర్ చేశారు దీని ఆధారంగా ప్రిపేర్ చేసి ఫార్టీ పేజెస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్క్రిప్ట్స్ ఈ టెలిఫోన్ కాన్వర్జేషన్ సంబంధించిన నలభై ట్రాన్స్క్రిప్ట్ అంటే టెలిఫోన్ కాన్వర్జేషన్ వాళ్ళు నోట్ చేసుకుని రికార్డ్ చేశారు కదా దానంతా వాళ్ళు పేపర్ మీద పెట్టారు ఆ ట్రాన్స్క్రిప్ట్స్ కూడా పెట్టారు ఎవిడెన్స్ కింద సో ఈ టెలిఫోన్ కాన్వర్జేషన్ ఆధారంగా దే ఫైల్డ్ ఛార్జ్ షీట్ అగెన్స్ట్ హాన్జీ క్రోనియా సంజీవ్ చావ్లా రాజేష్ కల్రా సునీల్ దారా క్రిషన్ కుమార్ ఇంకా కొంతమంది మీద వాళ్ళు ఛార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేశారు ఫస్ట్ టైం క్రికెట్ చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారిగా మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ సంబంధించి ఒక ఇంటర్నేషనల్ క్రికెటర్ మీద ఛార్జ్ షీట్ ఫైల్ అయింది ఢిల్లీ పోలీస్ దాన్ని ఫైల్ చేశారు సో దాంతో హాల్ హెల్ప్ బ్రోక్లూస్ క్రికెట్ ప్రపంచం అంతా కూడా ఒక్కసారి ఒక కుదుపుకులోనే చాలా పెద్ద సెన్సేషన్ అయింది దట్ హ్యాపెండ్ ఆన్ ఏప్రిల్ సెవెంత్ టూ థౌజండ్ ఏప్రిల్ సెవెంత్ టూ థౌజండ్ కల్లా వాళ్ళు ఛార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేశారు సో క్రికెట్ ప్రపంచం నివ్వరిపోయింది చాలా సర్ప్రైజ్ అయింది తెలుసు హర్షడ్ వాయిసెస్లో అందరూ అనుకుంటున్నారు మ్యాచెస్ ఫిక్స్ అవుతున్నాయి అని చెప్పి లేకపోతే జనరల్గా ఇరాని హోటల్లో టీ తాగుతూ లేకపోతే బార్లో మందు తాగుతూ కూడా అందరూ ఆ మ్యాచ్ ఫిక్స్ అయింది అనుకుంటున్నారు కానీ ఒక ఎవిడెన్స్ అనేది ఇంతవరకు లేదు చిన్న చిన్న సంఘటనలు జరిగే గతంలో కానీ క్లియర్ ఎవిడెన్స్తో పోలీస్ ఇలాగ ఛార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేయడం అయితే మొత్తం అది కూడా ఎలా జరిగింది వాళ్ళు వేరే ఏదో కేసులో వింటూ వాళ్ళకి సడన్గా అది వాళ్ళ కాలికి తగిలింది ఆ తీగ ఆ తీగ ఇంత సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది అయితే దాన్ని ఇమీడియట్గా హన్సిక్ రోనియా కూడా దాన్ని రిజెక్ట్ చేసి దాన్ని డినై చేశాడు నాకు ఎలాంటి తప్పు తెలియదు ఆమె ఇన్నోసెంట్ అని చెప్పాడు సౌత్ ఆఫ్రికా డైరెక్టర్ ఆఫ్ క్రికెట్ అలీ బాకర్ కూడా దాన్ని డినై చేశాడు మా మీద అనవసరంగా బురద చెల్లుతున్నారు వేర్ ఈస్ ద ఎవిడెన్స్ అని చెప్పి హాన్సీ అంటే మా హాన్సీ ఎందుకు అవుతాడు వాళ్ళు వాళ్ళ పత్రికలు కూడా నాట్ అవర్ హాన్సీ అని చెప్పి హెడ్లైన్తో స్టోరీస్ రిలీజ్ చేసేది సో సెవెంత్ నుంచి టెన్త్ వరకు ఈ డినయల్ జరిగింది ఈవెన్ సౌత్ ఆఫ్రికాకి ఇండియాకు ఉన్న డిప్లొమాటిక్ రిలేషన్స్ కూడా దెబ్బతున్నాయి సౌత్ ఆఫ్రికా హై కమిషనర్ వచ్చి మన ఇండియన్ ఫారిన్ మినిస్ట్రీకి వచ్చి మా మీరు ఆ టేప్స్ మాకు అప్పచెప్పండి హౌ కెన్ యూ ఫైల్ ఛార్జ్ షీట్ అగెన్స్ట్ అవర్ క్రికెట్ క్యాప్టెన్ అని చెప్పి అతను కూడా తీవ్రమైన అభ్యంతరం లేవజేయడం జరిగింది ఇదంతా జరుగుతుండగా మరి ఢిల్లీ పోలీస్ ఏం చేస్తారు మనీ ట్రయల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఆరోపణలు చేస్తారు నిజంగా వేర్ ఇస్ ద మనీ మీరు ఆరోపణ చేశారు మనీ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది బోల్డ్ కోట్ల రూపాయలు లక్షలు కోట్లు వెళ్ళినాయి ఆ మనీ ఏది అని చెప్పి అక్కడ అడుగుతారు కదా సో దే హ్యావ్ టేకన్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఇంటర్పోల్ ఇంటర్పోల్ అంటే తెలుసు కదా మీకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉండే ఇంటర్నేషనల్ పోలీస్ హెల్ప్ తీసుకున్నారు ఎందుకంటే క్రానియా ఫారిన్ అకౌంట్స్లో అతనికి ఉన్న వేరే చోట్ల ఉన్న ఫారిన్ అకౌంట్స్ని ట్రైస్ చేయమని చెప్పి వాళ్ళ అసిస్టెన్స్ కూడా తీసుకున్నారు ఎందుకంటే మనీ ట్రయల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి మనీ ఎలా ఎలా వచ్చింది చేతులు ఎలా మారింది అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తేనే ఏ కేసు నిలబడుతుంది సో దానికోసం వాళ్ళు అది చేసినప్పుడు లెవెంత్ ఏప్రిల్ సెవెంత్ ఛార్జ్ షీట్ ఫైల్ అయింది సెవెంత్ ఏప్రిల్ లెవెంత్ ఏప్రిల్ రోజున హన్సీ క్రోనియా బాంబు పీల్చాడు ఎస్ నేను కొన్ని మ్యాచ్లు ఫిక్స్ చేశాను డబ్బులు తీసుకున్నానని చెప్పేశాడు ఇండియాలో నేను ఫిక్స్ చేయలేదు కానీ బయట చేశాను అని చెప్పాడు నా కాన్షియస్ నా అంతరాత్మ ప్రబోధం నా మనస్సాక్షి చెప్పింది నేను తప్పు చేశానని చెప్పి మనస్సాక్షి అయినది యాక్చువల్గా ఏంటంటే అతనికి కొన్ని ట్యాక్స్ హేవెన్ ఐలాండ్స్ ఉంటాయి కొన్ని చోట్ల ట్యాక్స్ లేని ఐలాండ్స్ ఉంటాయి అక్కడ డెబ్బై పైగా అకౌంట్స్ ఉన్నాయి సో అది ఆటోమేటిక్గా బయటపడుతుంది మనీ ట్రయల్ మనీ అతని అకౌంట్స్లో బయటపడితే దొరికిపోతుంది వచ్చి ఆ కారణంగా అతను లాయర్స్ చెప్పిన దానివల్ల ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మీరు నేరం ఒప్పుకుంటారో మీకు శిక్ష తక్కువ పడుతుంది లేకపోతే అది పెర్జ్యూరీ అయిపోతుంది ఇంకా తీవ్రమైన శిక్ష పడుతుంది కాబట్టి ఐ థింక్ హిజ్ లాయర్స్ అడ్వైజ్ హిమ్ టు అడ్మిట్ ద క్రైమ్ సో అతను ఒప్పుకున్నాడు దాంతో ఏంటంటే ఢిల్లీ పోలీస్ ఆ కేసు గెలిచినట్టు అయింది తర్వాత కింగ్స్ కమిషన్ ఎంక్వైరీ జరిగింది దా అక్కడ ము కూడా ఒప్పుకున్నాడు హె హెర్షల్ గిఫ్ట్స్ చెప్పాడు నాకు మనం పేర్లు చెప్పాం హెర్షల్ గిఫ్ట్స్ నిక్కీ బాయ్ పీటర్ స్ట్రైడమ్ హెన్రీ విలియమ్స్ వీళ్ళందరూ కూడా మాకు ఆఫర్ చేశారని చెప్పారు ఆ డెరిక్ బ్రూక్ క్రూక్ ఎవడైతే ఉన్నాడు డెరిక్ క్రూక్స్ ఎవరికైతే అతను బౌలింగ్ ఇచ్చా అతను కూడా చెప్పాడు నాకేంటి నేను స్పిన్నర్ని నాకు ఎందుకు ఓపెనింగ్ ఇచ్చాడు న్యూ బాల్తో నాకు అర్థం కాలేదు అని అతను కూడా చెప్పాడు నిక్కీ బాయ్ ఒక్కటే దాన్ని డినై చేశాడు నాకు ఎలాంటి ఆఫర్ ఇవ్వలేదు హాజిక్ రో
సూర్య డానీని పట్టుకున్నట్టు ఇది చాలా గమ్మత్తుగా జరిగింది చాలా చాలా గమ్మత్తుగా లేకపోతే ఎప్పటికీ బ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ అనేది ఊరికే ఒక మనం అనుకోవడం తప్ప నాలుగు గోడల మధ్య జరిగేది బయట వచ్చిండేది కదా లక్కీగా ఇది జరిగింది ఇలాగే ఈవెన్ ఇన్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ స్పాట్ ఫిక్సింగ్ జరిగింది కదా మన ఇండియాలో ఐపీఎల్ సంబంధించి చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ సంబంధించి అది కూడా ఈ టెలిఫోన్ కాన్వర్జేషన్తో బయటపడింది అప్పుడు కూడా ఢిల్లీ పోలీస్ వర్ ది వన్స్ హూ అనత్ దట్ స్కామ్ ఆల్సో దాని గురించి మరొకసారి మనం మాట్లాడుకుంటాం ప్రస్తుతానికైతే సీయూ మేఘ